。从贸易国在团战中的对位模式，众所周知，尾田是对称狂魔，所以通常团战中最终的对位情况会根据资历、实力和职业来定位对手。不过草帽团打过这么多团战，对位模式还是有很多变化的。在对战阿龙海贼团的时候，草帽团的对位模式趋于成熟，期间伙伴们有大量的协助和掩护，然后分别交战于阿龙的三大干部。索隆对位剑士小巴，山治对位鱼人空手道，乌索普对位接吻鱼，接吻鱼的攻击方式是吐水弹，相当于狙击手，所以不难发现他们的战斗方式都非常匹配。而路飞则对战 BOSS 阿龙，这种对位模式在阿拉巴斯坦算是固定了下来，而且人数更多，交锋更激烈。主要战力方面，路飞对位老沙，索隆对位 Mr. One， 山治对位小峰，三大主力对上敌人的一二三号人物，基本上成了约定俗成的规矩。男人打男人，女人打女人，娜美则是对位 Mr. One 的搭档双手指。娜美当时实力还差点，再加上克服了各种障碍。能打败大干部的搭档，娜美已经做得非常好了。三和黄金周这一组，五和情人节这一组，算是在小花园就被解决了。所以单挑的单挑，双打的双打。四和鼹鼠这一组就交给了乌索普和乔巴双人组。到了空岛，情况就有很大不一样了。艾尼路中途虽然遭到了一些挑战者，但 BOSS 最后留给路飞，不用多说。主要是四大神官，四神官谁强谁弱，看他们掌管的关卡生存率就知道。百分之零的欧姆最强，由索隆对位；百分之十的沙德利第二，由山治对位。百分之三十的修罗第三由山迪亚的瓦帕对位，百分之五十的盖达兹第四由乔巴对位。索隆山治依然是左右手的存在，没变。而瓦帕作为山迪亚队长，乔巴也还没好好单挑过，所以他们确实需要比较强的对手来垫一下。到了司法岛，根据实力对位的模式更加明显，因为有了倒立值这个东西，露奇倒立值远远甩开其他人，由路飞对位。卡库和加布拉虽然分类二三，但倒立值仅相差二十点。虽然尾田从来不会直接明说，但不止一次用这种类似的方法强调了索隆山治是什么样的存在。老斯布鲁诺算给路飞买一赠一了。乔巴对位魏曲，弗兰奇对位猫头鹰，娜美对位卡利法。除了乔巴，最后怒斋五十倍利赏金，罗宾则很早就有了七千九百万赏金。其他人的赏金都和这一次的战斗表现比较吻合。恐怖三帆船属于海贼王里比较独特的篇章，不仅是风格，还有就是战斗模式挺有意思。莫利亚的三大干部霍古巴克对位乔巴，属于无良医生和良心医生的对决。佩罗娜对位乌索普，属于 bug 萝莉和萝莉 bug 杀手的对决。阿布萨罗姆对位山治，属于霸占梦想和追逐梦想的对决。索隆则是被佩罗娜整的没脾气，后面去刷了龙马秋水的副本，以及参加了草帽团群殴路飞版奥兹的副本。草帽团一起群殴一个敌人，实属罕见。这不得不怀疑，这是对船长的私人恩怨。两年后，草帽团满血复活，王者归来。在愚人岛，每个伙伴都可以分到一个敌人干部。愚人岛的战斗其实更像是草帽团练兵和展示两年修炼成果的地方。新愚人海贼团就是草帽团的经验包，而主力们对位的敌人还是相对强一些的。山治和盛平是一起击败了棉金剑，索隆对位暴躁，路飞打 BOSS。相比其他篇章，愚人岛的对位看点并不多，敌人有点菜。而进入新世界，也就是从冰火岛开始，因为参战势力开始变多了，事件更复杂了，很多敌人要分配出去，所以草帽团的对位模式发生了很大变化。冰火岛的大小 BOSS， 路飞对位凯撒一如既往，维尔格则是垫给了罗，索隆对位雪女，山治没捞到什么正经的战斗，去打野和指挥海军了。草帽团其他伙伴更是只能打打下手的存在。不过娜美和乌索普在最后高光了一下，抓住了想要逃去德岛的凯撒、巴法罗和菲比泰伍。能感觉到冰火岛以及后面德岛罗的重要性，甚至高于索隆和山治，也算是结盟福利期了。然后就德岛，如果看战斗的话，德岛和蛋糕岛是一个整体。除了路飞连轴转，其他伙伴打过德岛的蛋糕岛休息，没怎么打德岛的蛋糕岛上。蛋糕岛的战斗和以前也不同，因为有大妈这个四皇在，战力太超前了，对位单挑谁也解决不了，可以看作是一个主线一个副本。主线就是路飞打卡二。大妈这个副本谁来都能刷两下。布鲁克、娜美、乔巴、盛平轮番上阵。山治虽然陆续对上了一些干部，但是到蛋糕岛结束，山治也已经很久都没有正儿八经的对位敌人了。直到和之国，草帽团时隔好久，终于大集合了。鬼岛上全员出击。由于规模很大，势力众多，一开始打得混乱，后面的对位逐渐明朗。路飞艰难中对位凯多，索隆对位进，山治对位奎因，盛平对位六子里赏金最高的福兹福，罗宾对位第二高的黑玛利亚，布鲁克给罗宾打辅助，弗兰奇对位第三高的提姆。娜美乌索普闺蜜组合对上润提佩吉万的姐弟组合，乔巴作为全场奶妈，期间倒也和奎因对战了一会儿。鬼岛一战可以说又回到了熟悉的草帽团对位模式。现在到了弹头岛，弹头岛倒是一直都在打，只不过打得比较零碎。目前为止，差不多分出高下的对位。路飞把二舅消耗的差不多了，索隆则是击败了路奇。现在五老星已经齐聚，形态也明确了。接下来就看怎么分配给四大主力了。索隆可能会对上用刀的马古，以金针天使之巨鸟会飞，山治可能会去，能控制雨水的风息交给盛平。巨人族俩大哥现在已经和沙虫纠缠上了，路飞可能会继续和牛鬼交战，各自单挑且完胜是不太可能的。但只要能拖到贝加朋克讲完话撤退，这波团战就算是不亏了。现在草帽团的主流打法基本上就是，先是在状况平输的状态下一波混战，自由切磋，等局势稳定之后再挑最适合的对手去对位。归根
。首先，最底层是男生女生的卧室，男生人数较多，所以他们的房间相对大一些。路飞他们平时全员睡吊床，当然沙发和其他地方也是可以睡的。不过他们的睡姿总是充满创造性，条件谈不上舒服，但他们不在乎这些。还记得罗宾刚上船那会儿，叫醒大家起来看流星雨，也是非常温馨的画面。男生房间里的东西不多，两侧有沙发，一张小桌子。其他的就是衣柜、水桶和酒桶，还有堆放的自己要洗的衣服和洗用具。哦，对，这块地毯上也是可以睡觉的。索隆和山治就一起共枕过嘛。梅利号的主桅杆直穿男生房间，上面有扶手，所以可以直接爬到中央甲板上去。然后男生隔壁是女生房间，原本是为可雅小姐设计的。赠予草帽团后，一开始除了是娜美的专属房间，微微中途住过。路飞他们照顾娜美的时候也暂住过一晚，后来是罗宾。东西虽然多，不过整理的井井有条。酒量极好的娜美还让人在房间里打造了一个吧台，也不是很稀奇的事情。这里也有书桌、书架，平时娜美就在这里绘图，还有搂着睡觉的宝箱，里面都是娜美最爱的收藏品。这张沙发是两用沙发床，房顶上也有收纳的吊床，不担心会多住进来两个人这种事情。然后往上一层就是中央甲板层，这块甲板承载了很多回忆。草帽团的海贼旗就是在这里绘制完成，也是把小冯吊上来的地方。等等等等，中央甲板往前的房间。也就是船头部位是一个火炮间和军火仓库，这里面有一门主炮，堆放着一些炮弹和冷兵器，以及一些杂物，还有一个起锚机。通过逆时针旋转，可以把锚绳卷上来。但这个房间大家都不怎么来，毕竟路飞本人就是一个好用、顺手且效率又高的主炮。平时起锚的话，索隆一般会直接把锚拽上来，起锚机上的罗盘在伟大航路就更无用武之地了。中央甲板往后的房间是仓库，阿拉巴斯坦之后，罗宾偷偷上船后就从这里出来的。当时他可能已经在船上观光了一圈了。仓库里左右各一门侧舷炮，这里平时就存放一些水酒粮食以及娜美无法带回房间里的宝物。另外也是乔巴的实验室，但大多时候船上可能根本存不下吃的，挨饿才是家常便饭。有仓库作为缓冲空间，也增加了女生房间和浴室的私密性。进入这两个房间都要经过仓库，而且通往女生房间的扶梯口还可以上锁。仓库再往后就是浴室卫生间，门上的窗户安装了窗帘，防止偷窥。不过这里有一条非常奇怪的说明，说这里虽然是卫生间，但男生们好像都不会在这里上厕所，所以路飞他们把货卸到哪儿了不言而喻。中央甲板的楼梯下有脚踏车式的集水装置，不仅可以从船底汲取海水，还可以人力发电。本来有两个，但被路飞用了一次就坏了一个。通过中央甲板的两侧楼梯往上走，就是休闲室和高处的前后甲板。前甲板这里，当初东海五人组就是在这里起事，后来路飞在这里当着狙击王的面问乌索普去哪儿了。后甲板这里有船上的第四门火炮，另外草帽团曾经在阿拉巴斯坦海域遇到过一只海猫，被饿了好几天的路索山，当初在这里要大开杀戒，在这里他们和微微告别，为了不让海军抓到微微是海贼伙伴的把柄，他们一言不发，却纷纷亮出伙伴标记。这一层还有最重要的休闲室，在仓库的正上方，也是会议室、厨房、操作室、乌索普工厂等多功能于一体的房间，也是草帽团主要的集体互动空间。罗宾第一次偷上梅利号的时候。就坐在了休闲室门外的围栏上，把路飞的草帽拿过来戴在了自己头上。当时梅利号还没有三字梦寐以求的袋锁冰箱，所以他会在冰箱附近放置老鼠夹，不防男不防女，只防某位有缘人。冰箱旁边是酒柜，那边门的一旁就是微型开放式厨房。索隆三字曾在这里一起洗盘子。梅利号是用操作棒控制船尾的舵板调整方向。索隆尝试过独自驾驶，出门把海军的军舰给刮了。休闲室的房顶是娜美从姐姐橘子园里移植来的三棵橘子树。换了桑尼号之后，这片菊园也被移植了过去。然后是梅利号的羊头，路飞的特等席。刚进伟大航路就撞了拉布，断了，把路飞气得不行。不管路飞在哪儿，他都要有自己的特等席，是路飞的一种情有独钟吧。桑尼号被称为梦想之船，它可以载着一伙人驶向最终之岛。而梅利号也是一艘梦想之船，它承载着一伙人的梦想，开进伟大航路，到达一个又一个岛屿，上到万米空岛，完成了梦想之约。它独自航行到司法岛，将伙伴们接回来，送向他们人生的下一关。总之，这艘船上留下了太多的故事。虽然他已经完成了自己的使命，不过在桑尼号的船坞系统中，有着一艘迷你梅利号，将继续陪伴伙伴们完成最终的冒险，最后见证路飞成王。草帽海贼团的那些经典组合技，草帽一伙有五花八门的组合技，都是他们多么机智、信任，或是多么沙雕的一种体现。草帽团的组合技有两人组的、三人组的、四人组的、五人组的、七人组的，将来可能还会有更多人的版本。首先是两人组，两人组的占了很大一部分。空军橡胶梯、山治路飞专属，地点慈孤岛、渔人岛等。最初这是草帽团第一次有名有姓的组合技能，由山治的梯技作为动力，加上路飞的弹力，像子弹一样发射出去。当时拯救了走到哪儿都避免不了被吃的乔巴，此后也开启了空军系列组合技的模式。
。两年后，于恩岛三次用此招将路飞送上诺亚，与霍迪展开决战。必杀骗人桥铁锤彗星，乌索普乔巴专属，必点阿拉巴斯坦。在和老沙手下二 v 二的战斗中，乌索普乔巴在解决了一个敌人的情况下，以乔巴的鹿角强化当炮架，乌索普将铁锤发射出去，命中敌人，完成终结，取得胜利。空军动力梯，又称空军爆裂梯，索隆三次专属，地点长链岛、恐怖岛等。这两个地方，外加剧场版对付金狮子的狮子威，此招擅长找到最佳的攻击点，专门对付巨人或者巨物。毕竟山治的脚力、索隆的臂力，有着超强的爆发和杀伤。虽然两人平时吵吵闹闹是家常便饭，配合起来还真是默契好看。橡胶三百烦恼工程炮，路飞索隆专属，地点水之都海域。一伙人在赶往司法岛的途中，迎面撞见了水之书山海啸。路飞索隆用此招轰开了一个洞，让列车顺利通行。三十六鼻蓝烦恼凤，索隆乌索普专属，地点司法岛。机缘巧合下，索隆喜提名刀鼻兰，可以通过鼻兰释放威力巨大的斩击，运用得当后的威力，想必可以媲美鹰眼砍向白胡子的那一记平 A。如果多加配合，其上限不可估量。罗宾乔巴被乔摔，罗宾乔巴专属地点恐怖三维帆船。原本对霍古巴克怀有崇拜之情的乔巴，见识到他玩弄生命的行为后，粉转黑并异常愤怒。乔巴擒住霍古巴克，罗宾在乔巴脚下长出很多脚，准备这样直接把他脑袋摔开花，不过最后被奥兹给破坏了。超级弗兰巴铁拳，乔巴弗兰奇专属。游击剑狂魔弗兰奇快速建一个空中楼梯，在半空，乔巴重量铁拳和弗兰奇的强壮铁锤组合出击，把奥兹打得有些懵逼。超大火鸟星，乌索普弗兰奇专属，由乌索普的特用油星和弗兰奇的净化火焰融合而成，然后形成升级版火鸟星攻击奥兹。必杀铁人彗星也是乌索普弗兰奇专属，由乌索普的弹弓刀将弗兰奇发射出去，准备擒贼先擒王，直取莫利亚。不过没有打中。空军课题樱花劈，三次乔巴专属，依然是空军系列，配合乔巴的跳跃强化和万力强化，释放出更大更强的课题鹰攻击对手。引槽一本过肩摔，百花缭乱，大飞燕草，盛平罗宾专属，盛平将大妈摔倒在地，罗宾顺势把大妈送走，关门谢客。这也不是盛平第一次和伙伴合作技能，早在推进城顶上战争时，盛平和路飞倒有过多次组合技。然后是三人组，代表作就是陆所山三大主力的组合技了。不过说来也有趣。三个人第一次这样大动干戈，是在阿拉巴斯坦干掉了一只追杀路飞的蜥蜴，起因是食物被欺诈鸟给偷了。恶风三人组正愁没吃的，这只蜥蜴算是羊入虎口，其他人已经开始同情起来那只可怜的蜥蜴了。大佛斩层层叠炮，参与者索隆三至乔巴，先是乔巴将索隆抛至半空，索隆用斩击将楼房切成豆腐块一样，三至将这些石块踢向奥兹，一套操作行云流水，非常默契。羊肉 Jet 六百烦恼工程炮，路飞索隆三次专属，地点香波地群岛。两年前三大主力展示出的最强组合技，勉强可以打倒一台和平主义者。现在看来是很拉垮，毕竟两年后他们再打这些机器，纯粹是虐菜了。不过如果现在再用这一招，恐怕即便四皇也很难轻易扛下。橡胶巨人雷斧，参与者路飞、娜美、乌索普，在娜美的天气预报和乌索普的必杀雷龙星的帮助下，路飞将巨大化的脚深入云层，放出此招，威力巨大，终结了金狮子。然后是四人组，巨大机器战士参与者乔巴、山治、乌索普、弗兰奇。这一版索隆不干了，主体也只有乔巴、乌索普、弗兰奇。然后山治发动新版本空军机器人 P， 将他们送到奥兹的头上，由弗兰奇猛男跺脚，狂踩奥兹的头，名不副实的组合技也迎来了伙伴吐槽。要说还有那么点用的话，那就是让奥兹自己锤了自己的头，哈萨奇是躲开了，这就是他们的战术。雷古剑革命舞曲前跳，参与者布鲁克、娜美、罗宾、乌索普，先是由乌索普的兜当炮台。罗宾将回转藤蔓缠在布鲁克的身上，确保发射出去时能高速旋转。中间穿过娜美制造的雷云，被雷电包裹的布鲁克宛如一支雷箭，刺穿了奥兹的臂膀。此外，在骑士猎人篇还有一段很搞的四人接力组合技。为了在路飞发现海贼旗被偷了之前，三至空军梯、索隆烦恼凤、弗兰奇风来喷射，将乌索普及时崩到桅杆上，挂上海贼旗，成功瞒天过海。橡胶电锯参与者路飞、索隆、三至乌索普。由乌索普发射一枚炮弹，三次索隆接力甩给路飞，让他手臂拧了起来，接着直接开锯，最后差点把那只岛龟给锯了。然后是五人组，六亿贝利 Jackpot 参与者路飞、索隆、三次弗兰奇、罗宾，技能名字和攻击方式都很简单粗暴。当时他们五个加起来的赏金六亿多一些。在登陆恐怖三维飞船的时候，几个人对一群僵尸发起了团灭级清剿。巨型大皇帝参与者索隆、三次乔巴、乌索普、弗兰奇，当时邀请了罗宾参加，但因为过于中二。乔巴乌索普参加倒没什么，索隆三智也被忽悠的被迫营业，发现此招根本是毛用没有，索隆才回过神来，强迫自己忘掉这糟糕的经历。然后是六人组，这个就没什么组不组合一说了。
称奥兹不能反抗，上去就是一顿暴打，打完就跑，而且奥兹是用的路飞的影子，而草帽团的集体组合技大多都是在打奥兹的时候开发的，所以这里面多少是掺杂了一点点对船长的个人恩怨。然后是七人组，是在第二部特别篇里，一个叫拜昂的海贼，通过指挥合唱团唱歌可以达到操纵别人的目的，还导致草帽一伙自相残杀。不过最后他的结局也很惨，被所有人群殴。大多有名字的组合技都是两年前开发的，两年后草帽一伙之间的组合攻击其实也不少，比如索隆山治秒杀和平主义者、娜美乌索普合力生擒凯撒、布鲁克娜美痛击大妈宙斯等等等等，只不过不再起中二的技能名了。不过还是希望再有威力更强、更有趣的组合技出现吧。热血漫迷罗的一些雅趣，罗在被草帽一伙带偏之前，给人一种比较高冷现实的性格印象。然而，随着罗被解放天性，以上也仅仅只是他的表面，他内心其实是一个少年派。首先，罗对忍者有非常浓厚的兴趣。早在作者龙之柱爬向岛的时候，听到雷藏是个忍者，路飞他们纷纷转头。有些出乎意料的是，罗也跟着大家一起不淡定了。有些蒙圈的罗宾还被一伙人激动的动作给吓到了。当时觉得罗也认为忍者很酷嘛，然而他不仅喜欢，而且罗当时和路飞他们所想的是一样的。雷藏是类似纳鲁托、萨斯基的那种。但当见到雷藏本人的时候，路飞他们先是震惊，然后都沉默了。他们幻想破灭的反应是无比贴切。不过听说雷藏真的会忍术，罗也跟着路飞他们提出了自己的愿望。分身的技术を見せてみろ。早くしろ。やれよ。而当雷藏说忍者是不会喊他们想象中的中二口号的。那种忍者只是幻想的产物。这句扫兴的话，无疑也刺激到了罗。瞬间感觉，罗虽然表面高冷，但内心完全和路飞他们是一个等级啊！之后雷藏被迫营业，罗终于见识到了想看的多重影分身之术。罗屡次透露出那种沉迷中带着憧憬、震撼中伴随着难以置信、内心还在暗暗中二的流汗表情，然后心满意足了。海贼世界里有没有连载火影？不知道。反正，在摩根斯的《世界报》上连载着一部叫《海上战士索拉的热血漫》，而罗就是《海上战士》的忠实漫迷，而且还购买了单行本。当罗看到里面的反派吉尔玛是真实存在的时候，整个人又躁动了。罗对里面的设定和装备了如指掌，他表示自己是海上战士的正派读者，讨厌反派吉尔玛，最后入戏了，还情不自禁的骂了一句“混蛋吉尔玛”。虽然当时他们现实中的处境很窘迫，但这不妨碍罗在那儿一本正经、忘乎所以的中二。我说吧，马斯克，别，绝对吉尔玛的，阿里瓦吉尔玛 W6， 斯特鲁斯布拉克的能力，やはりそうか。吉尔玛め。第三，罗有多喜欢毛茸茸的东西不清楚，但他身边一直少不了毛茸茸的元素，从小就戴着一顶毛茸茸的帽子，重要程度看起来堪比路飞的草帽，闪人都不忘先闪帽啊。后来又遇到了对他人生至关重要的克拉松，他也是个毛茸茸。后来又遇到了贝波，平时拿贝波当靠枕，想必是很舒服的。贝波还经常会熊抱罗。贝波不在身边的时候，有一位同行被绑在了他的帽子上，又是一个毛茸茸，那就是乔巴。虽然高冷罗一时间被草帽团的沙雕气氛搞得瞳孔地震、不知所措，但罗还是把乔巴系在了刀上，扛了很久。喜提毛茸茸卡哇伊的挂件一枚。第四，罗喜欢流浪和收藏纪念币，这两个应该是相辅相成的。罗的童年经历虽然惨，不过就这样一路走一路苦中作乐，也是挺过来了。罗身上随处可见有纹身，不过想必相比于纹身本身。他可能更喜欢用这种方式来纪念自己的恩人克拉松。罗的饮食喜好相当于索隆和乌索普的组合体，喜欢吃饭团和烤鱼。山治在准备便当的时候倒是省点事儿了。不过罗虽然对自己喜欢的东西沉迷其中，但对于讨厌的东西也是深恶痛绝。众所周知，能让罗变二哈的，除了草帽团，还有面包和梅干。我是潘，我喜欢的。在扉页里就玩起了这个梗。两只猴子在强迫罗吃面包，把罗给逼疯了，说什么也要对这两只猴子和面包大开杀戒
。这个梗还引出了另一个版本，就是罗如果和克丽嫁见面，罗一定会二话不说上去就砍，因为克丽嫁的发型太像面包了，罗 DNA 里的杀戮之心动了。而当罗吃梅干的时候，更是痛苦面具。据说后来因为山治不小心在罗的饭团里加了梅干，罗先是强忍着吃下去，然后几分钟后跟山治大吵了一架。虽然罗经常被草帽一伙弄得崩溃。但罗不仅和他们有很多共同喜好，可能罗自己也没有发现，他自己也变得越来越放飞自我和有趣了。草帽团被哪些奸商给忽悠过？草帽团这一路上遇到过很多人，或许和善的气质也让很多人觉得他们很好忽悠。在罗格镇的时候，草帽一伙就遇到了不少奸商，第一个就是一家宝物店的老板，他上来就给乌索普推荐了一款手枪。据老板说，这是海贼王罗杰的遗物之一。罗杰有掉落的装备那不奇怪，但是这把枪的造型和配色越看越跟开玩笑似的。他又说这是罗杰小时候玩过的枪，那可信度还高一些，而且看起来还是个残次品。但是乌索普可是忽悠界的专业人士了，他怎么有点心动了？还真是一个敢说，一个敢信。紧接着，索隆也遇到了奸商，一开始想忽悠索隆的武器店老板一本松。索隆不了解刀的行情，可老板识货呀，提出拿二十万贝利收购索隆的河道一文字，一直加码到八十万，这可是大快刀二十一攻，双月更三郎的杰作，就算是个高仿也不止这个价。这不是欺负索隆老实人吗？直到达斯奇进来，爆出了真实的行情。起码一千万贝利，在索隆手里更是有市无价，把奸商的套路搅黄了。不过一本松也是被索隆的气场所折服，临走时三代鬼车和雪走都一并送上，都没有收钱。之后索隆扬名四海后，还把索隆的照片裱在了浴室里，作为一种无上的荣耀。毕竟未来世界第一大剑豪手里拿的可是自己店里的刀啊。另外索隆比较惨，不光是被别人忽悠，还被自己人忽悠。娜美本身就是个大忽悠，索隆回去之后被欠上了娜美的高利贷，阿拉巴斯坦的金苹果一千贝利一个。一口提神醒脑，两口永不疲劳，三口长生不老。途经这里的艾斯，先遇到的这个大忽悠，艾斯的回应也很帅。我对活个上千年没有兴趣，活好今天就行。老板懵逼了，是我的话术不对吗？不是，是因为没有遇到憨憨。这不，俩憨憨来了。乔巴乌索普听完兴高采烈，马上就要买了，但很快娜美及时阻止。忽悠，你接着忽悠。娜美多精啊！一旁的索隆可能是被忽悠多了，防骗意识已然觉醒。拉开真实的面纱，一位炼金术士正在辛苦的忙碌。原来这都是吃完倒沫子的科技与狠活呀！水之都的典当行，这里也是娜美的高光时刻。都知道鉴定师一开始给他们开的是一亿贝利的黄金收购价。看路飞乌索普的反应，感觉就算开一千万贝利，他俩也是笑得合不拢嘴了。可是这个大忽悠万万没想到，自己骗到同行头上来了。娜美从小就跟钱打交道，还能掂量不出黄金的价值吗？一波和谐的谈判后，鉴定师改口三亿。这船上没有娜美真不行。路飞、乔巴、乌索普，他仨塑料段位的，真的是属于是被人卖了还帮人数钱的那种。虽然娜美是属于王者段位，但娜美也有马失前蹄的时候。曾经草帽一伙遇到一个推销员，他那里真是啥都有，还给罗宾推荐过能美白的肥皂。不过他看想要买些绘图纸的娜美，像是个小富婆，就想狠狠的敲一笔。这些纸是不是真的像他说的那样天花乱坠，不知道。但娜美直接来了句：“多少钱都照付。”此话一出，全船震惊。这不次于娜美送罗拉财宝那一次。推销员这一打纸开价居然高达四千八百万贝利，你干脆明抢吧！虽然娜美依然开启砍价模式，从千万砍到了百万，不过娜美什么时候这么好骗了？此时山治站了出来，巧妙化解，二话不说把路飞给绑了，说要交给海军换悬赏，那样还能余下来不少钱。没错，看来这就是船长的正确用法了。对比这些大忽悠，想必大家更加同情明哥这样的诚信为本的商人了，因为明哥居然把真的烧烧果实放在了竞技场。虽然说明哥起初信任迪亚曼蒂能掌控全局的。但他就算放个假的，那其实也不影响他的全盘计划。钓个鱼放血本，明哥还真是童叟无欺啊！明哥走了，这个世界突然少了几分信任。《海贼王》中那些非同一般的猴，尾田对动物，尤其是对猴子，有多么的感兴趣，在《海贼王》里就可见一斑。说到猴子，那就不得不说 Monkey D 家族了，既是猴子，也有捣蛋鬼的意思。蒙奇家族里最像猴的，莫过于路飞了。飞檐走壁，灵活搞怪，很多人都有动物化的形象，那路飞毫无疑问就是猴子了。路飞经常被人叫做猴子。比如老沙就叫过，除了身手和气质，路飞常常自报家门。欧雷湾 Monkey D 路飞，那别人听起来岂不就是我是猴子 D 路飞？鹰眼家的狒狒，相较于人类，有着社交恐惧症的鹰眼，似乎更喜欢和狒狒生活在一起。而且这些狒狒绝不可小觑，他们号称人类模仿者，后来学会了索隆、三刀流、牛鬼勇爪和龙卷风等技能，甚至是新技能之外的全套技能。后来更是有着拿着正版无上大快刀叶的狒狒王出马。现如今，鹰眼加入十字工会，不知道有没有带着这些既会鹰眼又会索隆技能的狒狒出海。海军本部大将黄猿，既然海军是个动物园，那自然少不了猴子。黄老舅可谓是把猴子的精明和灵活的特点展现得淋漓尽致。贝克曼拿枪指着他，他装模作样的给你投降，只要稍微一走神他反手就把贝克曼的手机给抢走了。贝克曼还
，没有香蕉他自己去抢。而黄猿是个放水猴，是个懒猴，不给香蕉就不干活。白胡子大长团的猴子，隶属于白胡子麾下海贼团的，尤其是多玛，背上经常趴着一只猴子。多玛的这只猴是个偷袭猴。江湖上流传着一句话：要想战胜多玛，首先先打败他的猴。试想一下，你正在和双刀流的多玛打得不可开交。多马背后的猴冒出来，没事给你一枪，没事再来一刀，这谁受得了？除非像艾斯这样的对其有压制性的实力或者 A O E 伤害的，否则普通剑士还真不好收拾多马和他的猴。无独有偶，红发海贼团的编制背后也趴着一只猴，名叫猛士达。不知道从什么时候流传开这么一个传说：猛士达是凯多最强生物、最有力的争夺者。现如今凯多落败，这只能单挑凯多的猴已然成了最强生物。不过既然猛士达的定位是船员，而且是元老级船员。那海军称红发团为铁臂海贼团，实力悬赏最均衡。那猛士达是不是确实也是铁臂中的一环，有着高额悬赏呢？拥有民歌实力的大猩猩，还记得在路飞修炼的那座岛上，有很多猛兽，一些强悍的猿类激发出了路飞四档元王枪等强力的技能。不过当时路飞跟雷利抱怨自己遇到了一只巨大的大猩猩，元王枪打不过它，因此后来就有了大元王枪，顺利击败了那只大猩猩。在德岛上，路飞也正是用此招击败了民歌，所以这是在说大元王枪等于大猩猩等于民歌吗？路飞四档打不过克利架就算了，居然用击败大猩猩的同款技能击败了堂堂七五海明哥，感觉尾田才是最大的明黑。明哥在监狱里感叹：“这个世界离谱的事情真的是越来越多了。”战国身边的大猩猩在战国退休后首次出现，当时这只大猩猩把手里的东西吃完后，对着战国发脾气要吃的。战国喜欢养一些比较奇怪的动物，比如碎纸鸡山羊，不知道这只大猩猩有什么奇特的能力。女帝家的拉车猴子，他们带着斗笠，非常的听话，负责拉车和搬运食物。自从爱上路飞后，女帝不知道在哪弄来了一只小猴子，给她穿上了有路飞头像的衣服和草帽，还给她喂路飞最爱的棒骨肉。显然，女帝在玩什么很奇怪的 cosplay。牛头大猩猩凯多原本没觉得凯多跟猴子有啥关系，但是自从知道大河是如何称呼自己的慈父的，才感觉这个绰号确实还比较形象的。所以，凯多是个牛头大猩猩，至少在大河心目中是这样的。栗子头大叔身边的两个，一个人猿，一个猩猩，他们非常讲义气。和路飞相识后，还送路飞他们去了空岛。随后跟随栗子头大叔继续追求梦想去了，所以《海贼王》里的动物元素是非常有趣的一个地方，尤其是给我们留下了这么多让人印象非常深刻、个性迥异的猴子。《海贼王》里的五大错觉：一、黑胡子被秒。一直以来，黑胡子给人的印象并不是很强，因为黑胡子其实是吃了苗苗果实的被秒人。他闪亮登场后，准备大展拳脚时，都会被人家先锤一顿。别人家的四皇是天空开裂，黑胡子是我先裂为敬。在巴拿罗岛被艾斯烧烤，在推进城被麦哲伦洗澡。在马林凡多，先是被战国拍得直不起腰，后被白胡子打得狼狈求饶，直到之前和罗交手，也挨了一下子罗刺穿大妈的那一招，又给黑胡子干吐血了。你就感觉这也太菜了吧？没错，连范奥卡都吐槽他老大迷之操作。但是呢，黑胡子就是不残血不会玩，调整好状态后，这才跟罗拉开架势打起来了。跟何艾斯那次如出一辙，黑胡子每次都这样，当然他也确实挺肉，在承受加倍疼痛下扛下这么多伤害，还能没有障碍的操作，所以黑胡子上来就让人家给秒，见怪不怪。可以理解为黑胡子习惯性牙龈出血。二，路飞的白眼。何之国路飞喜提白眼王的新称号。路飞之前并不会很频繁的翻白眼，只是在何之国，可能是被凯多的雷鸣八卦给敲出后遗症了。说路飞脆吧，凯多的棒子都快敲断了，爬起来依旧活蹦乱跳。说路飞肉吧，阿普随便一下子就把路飞炸得翻白眼了。就因这一下子，当时阿普直接就变普皇了，然后又挨了润提的一记头锤，又给打出白眼了。在龟岛和凯多正面较量的时候，先是四档对凯多狂轰滥炸。此回合以路飞白眼结束，然后路飞爬起来，凯多用出降三式引奈落。此回合以路飞白眼结束，然后路飞爬起来，说凯多就交给我吧。此回合以路飞白眼结束，然后路飞爬起来，凯多用出刨雷八卦，战局被 CP 零干扰。此回合以路飞白眼结束，因为本局集齐七个白眼碎片，就可以觉醒妮卡形态，逆天改命。虽然路飞达成了此项成就，但妮卡路飞一样会被打得晕头转向。不过妮卡的每次心跳都可以给路飞带来满血的生机。所以以后再也不相信路飞的习惯性白眼了。路飞是越翻白眼越强大。三铁块无敌，与其说铁块是一种技能，铁块更像是一种临终遗言。最大的作用就是能让自己体面的下线。其实铁块初登场的时候，确实展现了硬度。挡路飞的 TG 的时候，轻轻松松；挡三字的时候，就有点痛苦面具了。随着版本的快速迭代，草帽团迎来了全方位的加强。但是那帮人依然信奉铁块为版本之神。面对升级后的草帽团，我们可以看到有人用铁块。当在霸气高手扎堆的新世界，我们可以看到有人用铁块；当版本之子霸禅的用法更新后，我们依然可以看到有人用铁块。各式各样的技能不知更新了多少，但铁块依然是那个铁块。流水的版本，铁打的铁块。这个时代名为铁块。四乌索普净吹牛批。乌索普刚登场的时候，确实
，要长相会吹牛，干啥啥不行，吹牛第一名。但从吹牛大王到预言家，其实只有一步之遥。乌索普当年逗克雅小姐，开心了那些小笑话，用逗猫棒逗巨猫，出现在左屋；巨大的金鱼出现在小花园；八千步下出现在德岛；地狱三头犬出现在恐怖三人帆船；凶猛且能变身的鼹鼠出现在阿拉巴斯塔；巨大秃鹫出现在乔巴两年修行的岛上；传说中的小人族出现在德岛。乌索普指着路飞的首次悬赏令说：“这三千万是在悬赏我的后脑勺。”后来乌索普小号狙击王真的是刚刚好被悬赏三千万，且是戴着面具。这么说，还真是悬赏的是乌索普的后脑勺。美女剑豪带着肉来了，路飞在德岛遇到了请客吃饭的性感剑士雷贝卡，以后再也不相信乌索普吹牛批了。哦不，应该说是以后只信乌索普的预言。五，世界政府在和之国有大动作，在鬼岛两方势力打得热火朝天的时候 ，CP 0三个人在棋牌室里泰然自若，在那摆棋由于 CP 0之前并没有展示什么实力，而且行踪诡秘，造型奇特，又是天龙人身边的御前侍卫，总不能是白给吧？再加上世界政府要插手的动机，经常穿插其中，五老星坐立不安什么的都渲染到位了，就感觉他们等着摇人，最后堵门呢。草帽团不死也得退层皮，结果确实退皮了，但退了层皮的是海军大将绿牛，小小桃之助横刀立马，阻击了绿牛。之后红发远程操作将其吓退，海军无功而返。路飞他们几个在远处看戏，那可太嘲讽了。再说这个 CP 零，还想着抢罗宾呢，二打二的雷克阿普都费劲，还让阿普给跑了。虽说小队长尽职敬业，姨母给发多少工资啊？这是，居然敢搅和两个四皇的战斗。此时正在海军本部喝茶的黄猿笑了，这不傻子行为吗？这不，铁块一出，然后就没有然后了。直到现在都没有见到小队长人在哪儿。看来世界政府这边最后还得是靠姨母。以上这些堪称海贼里的五大错觉。好了，本期视频就聊到这里，感谢大家观看，点个赞为素材果儿崛起充能 ，Thank you。被搭讪的娜美与罗宾。娜美罗宾作为草帽团的两大团花，走到哪里都免不了被人搭讪。相比之下，娜美被搭讪的次数比罗宾多很多，因为这方面娜美太会了，她可以利用这个捞点好处。在动漫和漫画中，娜美的登场方式虽然不一样，但一样的是，娜美都在通过被人搭讪而忽悠财宝，而且都顺利得手了。后来山治看到了娜美，仿佛是看到了一生的答案。山治不愧是老手，上来就一顿花里胡哨，看到索隆路飞在那尬的抠脚，因为这是他俩一辈子都学不来的东西。不过什么都不如答应给娜美免单来的实在。终于是深得娜美的欢心。此后，娜美又被海军大将青雉搭讪，被青雉称之为令人神魂颠倒的小姐，还问今晚有空吗？看青雉这张口就来的话语，洒脱自然的神情，一看也是个老手了。在水之都，娜美罗宾被双双搭讪。娜美当时被一个大叔邀请共进晚餐，很快大叔被他老婆拽进去打了一顿。据说这是当地人太过热情的一种表现。罗宾则是被几个星星眼的人拦住，被评价方圆一百里没有见过这么漂亮的。乔巴来了句神吐槽：“这里好多山雉啊。”而山治本人已经变成了护花使者，谁敢搭讪船上的女生，怒气值瞬间爆满。阿布萨罗姆那种不能算搭讪了，纯属是跳过了铺垫环节，靠着隐形果实逮住娜美罗宾一顿占便宜，最后被各种 buff 叠满的山治暴打一顿。而阿布并没有善罢甘休，后来依旧抓住娜美想要亲亲，不仅逼出了娜美的见闻色，还被娜美喂了小飞棍。小飞棍来哦！两年后，娜美长发及腰，整个人变化很大，树飞香波地就被人给调戏了。正是假草帽团的假路飞，让娜美来身边陪酒，而且这个假路飞的声音还是山治的，娜美也很横，连拒绝带蔑视一起还给了对方。话说这个假冒团一点都不专业啊，居然连娜美都认不出来。毕竟娜美的妩媚悬赏令在大海上还是挺出名的，阿健口中的征婚照嘛。因为这个还引起了多起对娜美的骚扰事件，前有阿布萨罗姆，后有文斯莫克永志，再加上那个天天对娜美悬赏令犯花痴的海军超新星泽帕。除了这种直截了当的，还有像锦卫门这种蔫坏的，嘴上吐槽娜美的穿着，心里可是喜欢的不得了，竟敢眉飞色舞，让护花使者山治非常不爽。在和之国，锦卫门忽悠娜美，在我们这儿，女人者就是这样穿搭的。但是看到裹得严严实实的小忍，才知道锦卫门这家伙真的坏得很。罗宾被人搭讪的次数虽然不如娜美多，因为两人走的路线不一样，罗宾属于生人勿近的感觉。但罗宾要真的开放起来，还要啥自行车？这不比花魁香，把黑炭大蛇迷惑的心驰神往的。在和之国，罗宾受当地人的欢迎程度似乎比娜美高。毕竟罗宾化身艺妓真的绝美。在鬼岛会场里，暗黑时髦打扮的罗宾被一个小喽啰给搭讪了，随后被罗宾一个手刀给打晕了。一旁的盛平吐槽罗宾是个可怕的女人。在花之都的混浴澡堂里，娜美罗宾也便宜了这帮围观的人了。在这里还有个重点就是，池子里有一个透气的竹筒。没错，当时山治就藏在这水池里面。可以说，尾田的恶趣味依旧稳定发力。好了，本期内容就聊到这里，感谢大家观看，留个赞，为素材果实觉醒充能，双 Q。草帽一伙性价比最高的几个人，路飞的性价比，要说路飞本身的性价比其实是极低的，因为虽然很能打，但也很能吃。草帽团历来的破产和饥荒都和路飞脱
，而且还要保证它不饿肚子，才能发挥最大的战斗力。你说要这玩意儿干嘛？但是路飞性价比非常特殊，山治曾经开发出了路飞的最大价值，那就是把路飞绑了换悬赏，一个大脚开出去一本万利。当时路飞是值一亿倍利，如今路飞值三十亿倍利，而且升值空间还非常大。只要是把路飞卖了，草帽团直接全员暴富，还顺带解决了一个冰箱黑洞，两全其美，一波反向的性价比。然后是索隆，索隆从他加入的那一刻开始，就奠定了性价比的基础。其他伙伴至少需要一个小篇章才能完成正式加入，但只有索隆只需要一级。索隆就属于游戏中只需要最低门槛就可以获得的首位传奇角色。而且索隆后面除了无意走丢之外，就没有给伙伴增加过负担的情况，一直是路飞身边最卖力的打手。虽然索隆现在的赏金也很高了，但事儿少能干，他是本分，卖力勤奋，让他的价值远远高于他的赏金。盛平的性价比也是草帽团里的上流水准。现任草帽团的捞尸大队队长兼剁手，捞草帽一伙这几个人还叫事儿吗？推进城越狱的时候也是手拿把掐，摇来了一群小弟，捞了半个推进城的人。除了这一点，盛平也是多才多艺，储备粮二代目，万能血包，暴躁型心理医生，世界级冲浪运动员，老实听话的打手。除了储备粮这一点暂时还没用上，盛平其他的作用哪一条都救过路飞的命。正因为盛平的稳，也让他早已提前预定草帽团性价比的位置。罗宾的性价比，相较于索隆这种有文化没方向感，乔巴这种有文化太单纯的严重偏科型同学，罗宾简直是六边形战士。想要靠历史正文到达拉夫德鲁，罗宾这号人是必不可少的存在。而且罗宾还是唯一一个路飞没有发出邀请就上船的人。一开始纯属是通关奖励，虽然后面路飞攻打司法岛补上了对罗宾的邀请，罗宾现在的赏金也飞升到了九一三，但这并不影响罗宾的性价比。前面几个人各有各的性价比，可说到这个，乔巴还真没输过谁。草帽团其他人的赏金已经是全员以亿为单位了，而乔巴才刚刚勉强达到千位数。司法岛跟他们对抗世界政府的权威五十，德岛打个酱油反而翻了一倍。蛋糕岛挂着一百的赏金扛了四皇大妈一刀，一分没涨。鬼岛参加百亿团战，终于一千了，虽然翻了十倍，无奈基数太小。乔巴表示，为什么我永远跟这个世界是脱节的？主要还是拼命勇敢无人问，酷似狸猫天下知。当然，除了战斗员，乔巴还是储备粮初代目、动物与翻译官、鹿皮暖宝宝、刀上的挂件玩偶、方便的坐骑、柔软的抱枕、廉价的诱饵、取乐的宠物、时常忘记自己是医生的医生等等等等。综合来看的话，其他那些动辄值十几亿的人，根本无法跟乔巴比较性价比，因为那些钱都能等于多少只乔巴了。这么多乔巴加起来，拿捏罗杰都跟玩一样。所以，乔巴依然稳稳的是草帽团的性价比之王。草帽一伙的反向迷惑行为。草帽团这些人都有很鲜明的性格特点，胆小的乌索普、硬汉的索隆，见面就免不了问问题的布鲁克等等。但他们有时候会突然给你来一个反常的沙雕操作，就感觉很有意思。一乌索普追着敌人跑，就看到这句话，感觉乌索普是被谁给夺舍了吧？因为平时都是他被别人追着跑的份不过在恐怖三人帆船，乌索普证明了自己适合对付什么样的敌人。乌索普免疫了佩罗娜的消极幽灵，并对其一路猛追。这是印象中乌索普极少极少撒开了腿反追别人。路飞、索隆那种都不好使，就得是乌索普这样的才能当他的克星。二，索隆被敌人吓得东躲西藏，要是正儿八经的敌人，索隆还真不怕谁。七五海四皇那都是正面招架，可遇到达斯奇后，索隆就会完全丧失斗志，并疯狂逃窜。对索隆来说，早期比娜美更恐怖的就是这个长得很像古伊娜的达斯奇，从头到尾就没见过索隆这么怕过一个人。三，弗兰奇对 Super 没有任何反应，这可是刻在弗兰奇 DNA 里的东西，很难想象他对别人对他做这个动作没有任何反应。当时弗兰奇被填装了红茶，变得很奇怪。小男孩做这个动作，试图帮弗兰奇找回自我，结果场面一度非常尴尬。弗兰奇淡淡的说道：“孩子，你做这种动作不会感到羞愧吗？老传统，我自己吐槽我自己。”四，乔巴藏的最好的一次。如果草帽团玩捉迷藏，乔巴肯定是第一个被找出来的那个，因为乔巴一向是反向躲藏，感觉生怕别人不知道他在哪儿。但两年后，乔巴藏了一次最好的，身子挺直，躲在墙后，小爪子背在后面，既紧张又乖巧，教科书式的躲藏。乔巴已经改掉了反向躲藏的毛病了吗？那倒不至于，在这之前他依然是在反向躲藏，只是被好心的罗发现了，并丢了个纸团给提醒到了。五，路飞对书感兴趣，在桑尼号的图书馆的介绍中，路飞没有书，他是从来不看书的。但罗宾上传没多久时，路飞曾经对罗宾看的书有过浓厚兴趣，这一度让伙伴们感到非常恐惧，因为路飞一旦对书有兴趣，不觉得草帽团就变得非常诡异了吗？路飞最多是看到食谱的某一页，然后对山治喊道：“山治，我今天想吃这个。”所以路飞当时可能只是想和罗宾聊聊天，仅此而已。六，娜美把财宝送人，这直接把路飞和乌索普给吓疯了，感叹道：“暴风雨要来了。”娜美其实，在大是大非上并不吝啬，但一个财迷主动把财宝送给别人这件事儿，就感觉这种事情和路飞看书一样恐怖，这也是绝无仅有的一次。七，山治拒绝女人，这段其实是布林编的。当时布林说，相比于结婚，山治
，其实就算是真的，三智应该也会拒绝。八，罗宾和乌索普合体，罗宾很讨厌合体，像什么巨型大皇帝、路飞卫门、托尼托尼弗兰巴这些合体怪，都被罗宾吐槽过，因为实在太羞耻了嘛。但罗宾可不是没合过体，在海上列车上被迫与乌索普合体，然后还在看守面前做出了很多奇怪的姿势，才蒙混过关。不知道罗宾本来就讨厌合体。还是从这之后，罗宾才讨厌合体的，感觉后者可能性更大一些。九，布鲁克见面问了一个其他的问题，布鲁克看到女的就问那个问题，这是老传统了，大妈也不放过。但有一次他问了一个非常无厘头的问题，那就是遇到人鱼凯米的时候，可能布鲁克也知道人鱼可能应该不穿的东西吧，所以布鲁克缓缓走了上去，问人家：“斯密马三，你能借我点钱吗？”当场被三智一脚踹飞，三智问：“难打油？是呀，为什么呀？”布鲁克为啥要借钱，就很离谱。十，盛平学会了吐槽。盛平以前是看不出有什么沙雕气质的，非常担忧他能不能融入草帽团。但是从吐槽路飞不听自己讲话，到吐槽宙斯二五仔和三智，人家没问你吧？再到如今的霸王霸王色吗？盛平的吐槽越来越精髓了。所以这些人平时给我们一种很熟悉的感觉，但有时候又突然来这么一下不一样的感觉，是这群人很有趣的一个地方了。草帽一伙不当海贼会去做什么工作？等草帽团完成冒险，各自实现梦想，推翻黑暗，迎来黎明，知晓世界的真相后，总有一天这一片大海。还会交还给继续追寻自由和冒险的人们，而路飞他们可能会像雷利、库洛卡斯那样回归或热闹或平淡的正常生活。那草帽一伙有从事哪些工作的潜力？关于这个娱乐性话题，尾田在 SBS 中给出了他认同的参考。太阳神路飞消防员，这个有点意外，不过灵感估计是来自阿拉巴斯坦时期的水路飞，再加上路飞能上蹿下跳、飞檐走壁，装着一肚子水到处灭火，也属实效率颇高。关键是路飞不怕火，除了自己的火拳铳、灭火枪。挨了凯多的热息，就是被撩着了几根毛的水平。目前路飞在鬼岛之上，确实当起了消防员。要把凯多这条用出生龙火焰八卦的火龙锤灭，这不就呼应上了？阎王索隆，警员，这个灵感应该是来自索隆曾经出来找鹰眼挑战，结果找不到回村的路了，然后当海贼猎人混口饭吃的经历。当然，交警索隆也是可以胜任的，毕竟索隆很热衷于给人指路。除了会被路飞带节奏，索隆的性格大多时候还是很稳重的那种，怕就怕他俩一起作一起浪。加上自律的习惯，专业素养这方面不担心。只不过索隆出门务必要带警犬呀，不然不出十步之内，今后查无此人那就麻烦了。小贼猫娜美，幼师，他做别的工作当然也可以胜任，只不过必然会掉进钱眼里。但是小孩子可以激发他的母性和爱心。除了在庞克哈萨德对小孩子无条件友好之外，娜美富有同情心。微微绝望的时候，娜美抱着安慰他，最后也没跟微微提十亿贝利的事凯米被抓的时候，娜美愿意用所有钱去换。所以，综上所述，在娜美这儿借十万一分没花，还要再搭进去二十万的索隆，确实变成大冤种了。后来三十万债务又变成了四十万。God 乌索普绘图设计师，这个工作没有给娜美。相比于娜美，主要精通测量方面。乌索普自己也说过，自己从小在别人家墙上涂鸦乱画，练就了设计功底。代表作有绘制出正式版草帽海贼团的旗帜，和看十郎合作的表情包，由乌索普出谋划策。魔神三智，理发师。三智不当厨师，也不当整形医生，干起艺术总监了。难不成是因为三智的发型和气质很像托尼老师？三智的柔顺刘海和飘逸发丝，门外一站，确实就是最好的招牌。到最后，心灵手巧的三智倒是也没有脱离靠手艺吃饭的范畴。爱吃棉花糖的乔巴，小学老师，可能乔巴天真无邪的气质更适合和学生们在一起工作吧。乔巴虽然单纯，不过也是学富五车的水平，当老师没问题。在外面被称为狸猫医生，在学校里那自然就是小狸猫老师。恶魔之子罗宾酱，空姐。后面的 CA 除了代指空乘，也泛指客轮上的乘务人员。除了有些腹黑，罗宾的绰号和真实的他完全是两个极端。罗宾的优雅、温柔、安静的性格，那肯定是很招人喜欢。虽然罗宾偶尔一本正经的说出很恐怖的话，但如果此刻是躺在罗宾的膝枕上，想必再恐怖的事情也丝毫没有杀伤力了。改造人弗兰奇，飞行员。跟机械打交道，弗兰奇业务能力这一块完全不需要担心。但是这种工作绝不能让弗兰奇干得太久。不然某一天，水之都上空飞过一架无人驾驶的飞机，但却不见弗兰奇的踪影，因为弗兰奇就是那架飞机。灵魂之王布鲁克，侦探。作为万国篇的偷家王，布鲁克展示了自己隐匿前行的能力。毕竟这灵魂出窍可以肆无忌惮的穿墙，太好用了。一身板正的老绅士打扮，似乎也有印象中侦探的那味了。不过当办完案子，顾客道谢后，骨头绅士必定会来一句：“パンツ見せてもらってもよろしいですか？”パンツだ。你说一点盘子，我们生气了。海峡盛平，车站工作人员。盛平在车站工作，倒是也和他剁手职业比较吻合。而且他有一个信手拈来的优势，那就是在车站兼职当洗车工，绝对给洗得干干净净。
。其实等草帽一伙功成名就之后，不管做什么都不是很重要，最重要的是这些人能在一起。如果是那样，光是想想就觉得很有趣了。盛平是如何获得全体伙伴的信任的？在草帽团中，相比其他伙伴，只有盛平目前是两年后加入的成员。之前的相处虽然断断续续，但当盛平在和之国回归后，草帽一伙对盛平的加入表达了无比的信任和欣喜。啊，除了三智在一旁酸了之外，其实盛平磕磕绊绊能成为草帽团的一员非常不容易。首先，盛平和路飞的羁绊早就是过命的交情了。早在两年前，盛平和路飞在推进城里一眼定情，男人的默契无需多言。之后，盛平也就成了路飞和伙伴失散时期身边最可靠的大哥。那个时候，盛平就展现了区区四皇的气魄。面对杀意爆棚的赤犬，盛平哪怕豁出去性命，也要保护艾斯的弟弟。盛平身上背负了太多的东西，战争结束后也是不遗余力的帮助路飞从颓废中恢复斗志。路飞早就认可盛平是自己的伙伴了，再正常不过。船长这一关过了，接下来就是有实无名的副船长这一关了。想获得索隆的认可好像并不容易，毕竟索隆曾经多次阻止路飞胡乱拉奇怪的生物上船，而且盛平和索隆之间的互动真的不多。蛋糕岛的高光，当时索隆恰好掉线不在，但还是那句话，男人的默契无需多言。在鬼岛开战前，路飞担心盛平，索隆直接说欢迎他加入，而且和路飞一样坚信盛平一定会来的。毫无疑问，索隆也早已认可盛平。最新悬赏出来的时候，索隆和盛平倒是像好哥俩，嘲讽区区第四名的七号军。在某些方面，盛平和索隆确实有合得来的地方。当然，盛平不会威胁索隆的地位。盛平上可以去当主力，下也可以去当第二阵容的主心骨。说到第二阵容，胆小组的意见也不能忽视，毕竟虚假的船长王路飞，真正的船长娜美子。罗宾上船的时候，胆小组集体反对；跟罗同盟的时候，胆小组集体反对。如何取得他们的信任，有时候其实很简单。盛平身为太阳海贼团船长，元气乌海。他放低姿态，为之前愚人团的过失真诚地给娜美道歉，完美拿捏了娜美船长吃软不吃硬的性格。不过正儿八经的说，一方面是盛平的侠义，一方面是娜美的宽容。格局加格局，那就是更大的格局。娜美对盛平的好感也不是没道理的。对胆小组来说，还有一点就是实力等于信任。早在愚人岛路飞邀请盛平的时候，乌索普乔巴就表示了对这位元气乌海的欢迎了。蛋糕岛的操作其实就是锦上添花而已。盛平在蛋糕岛篇直接把桑尼号玩成了冲浪板。在四皇大妈面前也丝毫不虚，和娜美乔巴他们一起守船。想要获得胆小组的真心，最好的办法还真就是和他们一起守船。谁和他们一起守船，那人就他们眼里最闪耀的救星。然后是布鲁克，盛平和布鲁克在万国的时候还有一次小误会呢。失去伙伴一直是布鲁克永远无法抹去的伤痛。布鲁克当时误会了盛平，觉得盛平对佩德罗的牺牲很冷漠，但在四皇的地盘上，他们又怎能自暴自弃、掉以轻心、辜负伙伴的牺牲呢？盛平的一番话也让布鲁克明白了伙伴的意义。让布鲁克和其他人有了更高昂的斗志，和路飞那一次如出一辙。在鼓励队友这方面，你永远可以相信盛平。有时候解开误会，能让他们的感情更加牢靠。盛平取得弗兰奇和罗宾的信任就没那么复杂了。弗兰奇当时在愚人岛就说过，毕竟是路飞看中的人嘛，我们都会等你来的。盛平，再加上盛平是驾驶桑尼号的最佳舵手，弗兰奇举三只手赞同。罗宾更简单，因为盛平老大成熟稳重，而且可靠，罗宾很欣赏他这一点。而且罗宾现在跟盛平好像走得更近了一些。最后就是比较不一样的山治了。山治表面上非常郁闷，因为突然空降了一个和自己定位有些重合的主力过来，然后赏金还比自己高。山治真是哭晕在厕所。山治吐槽盛平抢自己的活，盛平憨憨的道歉，虽然看起来有些搞笑，不过山治也早已认可了盛平才是真的。毕竟都一起经历这么多了，山治也不会吝啬夸赞盛平非常靠谱。其实草帽一伙在盛平给路飞输血、挽救路飞性命、缓和愚人和人类的种族矛盾的时候，就已经认可盛平了。后面的这些是让伙伴对盛平更加的信任，从认可到信任再到融入，才是真真正正的伙伴。就感觉越往后草帽团的门槛就越高。不过盛平一步一步，最后也是做到了。澎湖的一系列操作越来越卧底了。随着革命军在玛丽乔亚的战斗细节公布后，发现澎湖的友军属性一点都不次于荒原。澎湖最离谱的技能就当属是动不动就拽陨石。这一次澎湖居然要在玛丽乔亚拽陨石。最卧底的是澎湖虽然瞎，但心如明镜。萨博乌鸦俩自然系，林德伯格会飞，莫里会挖洞，对方上蹿下跳，一个陨石下来，一个也砸不中，倒是能顺利团灭天龙人，直接帮龙队建功立业。作为两年后登场的大将，藤虎上任以来干了三件事儿：装糊涂误伤海军，诚心气死赤犬，有意无意削弱世界政府。首先，藤虎打海军这事儿听起来是不是很荒唐？但是藤虎拽陨石这招虽然是无差别攻击，但是一直以来却总是会误伤海军。藤虎第一次拽陨石是在德雷斯罗萨的格林比克，当时二话不说，一个陨石就下来了。明哥和罗两人都呆了，不是吧，阿 Sir？ 这么大一块到底是砸谁啊？最搞的是陨石下来，原本剑拔弩张的三个人一起在那削陨石。最后一看，藤虎狠起来，连自己都砸。但是，一想还是藤虎会玩。藤虎最恨的就是这帮七五海，因为自己身份原因，不能直接对七五海动
。藤壶想说，大家可都看见了，是陨石先动的手，我可没动手，毕竟我自己也在陨石的攻击范围内。然后第二次拽陨石是冲着罗和草帽团去的，这个就很卧底了。藤壶之前都已经知道罗有调换东西的能力了，结果这俩陨石把自家军舰给砸了俩洞。这操作堪比顶上战争的时候，黄猿翻回来把自己家城墙给炸塌的操作。这个时候，藤虎在船上一边惬意的吃面，一边装糊涂。哎呦，大意了，原来罗桑在下面呀！藤虎揪明哥寄生线的时候是眼观六路，耳听八方。这个时候开始装瞎了，真是有惊无疑。第三次拽陨石在德岛，操作也是极其迷惑，也是在和萨博过了两招后，了解对方能力后拽了颗陨石。最搞笑的是，陨石在燃烧，而萨博是刚吃下烧烧果实。萨博表示：“大叔，谢谢你助我一臂之力，是不是觉得我还不够燃啊？现在我燃起来了。”所以说，如果藤虎真的在玛丽乔亚拽陨石，藤虎直接就是加冕卧底王，德岛那颗陨石被鸟笼切碎掉下来，萨博一点事儿没有，倒是把一帮海军砸得够呛。手下吐槽藤虎拽陨石之前不发预告，藤虎又开始装糊涂了。第四次是在狂热行动里拽陨石，放完一招就不管了，根本不知道这玩意儿会砸到谁。但是现场的海贼们各有妙计，还有巴托在呢，能躲过的几率大。大部分海军是真没法躲，所以藤虎这一下子还是想团灭海军。其实有一次机会，藤虎可以好好利用他的陨石，那就是路飞离开德岛的时候。但这么好的机会，藤虎又不用陨石了，改用蓄力了。蓄到最后也没砸下去，变成了给草帽一伙践行了。跟黄猿抬腿半级等雷力又是如出一辙。除了这种明显的区别对待，然后就是气死赤犬，这个就不用多说了。藤虎和赤犬话不投机半句多，每和藤虎说一句话，赤犬脑溢血的进度就加一。藤虎的一些操作的出发点是正义，恰好呢也在有意无意的削弱世界政府。就比如废除七五海制度是藤虎一手推动的，赤犬其实一开始是明确表示反对，当时藤虎就忽悠赤犬。你就大胆的废除吧，放心，赤天使会出手，世界一定会发生巨变的。结果赤天使的作用没怎么发挥，七五海还抱团了，而且还要去争夺 One Piece， 这是世界政府最不想看到的。赤犬疯了，藤虎，这就是你说的巨变。藤虎表示，哎，我可没说往哪个方向发生巨变。赤犬说，你真溜。所以藤虎作为大将中的一员，存在感还是挺高的，无不在贯彻最能被接受的正义。与其说藤虎的操作越来越卧底了，倒不如说这才是未来海军该有的气质。伊姆大人再度登场。瞬间毁灭一个国家，草帽一伙遇到波尼，海贼王 1,060 话情报公开，信息持续炸裂。本话标题名为《路飞的梦想》，路飞告诉伙伴们自己的梦想。到时我们可以看到关于船员们的反应。路飞的梦想应该是包括，但不止于当海贼王。他肯定还透露了有其他事情想要去做。然后萨博和龙再继续通话。萨博说他目前在露露西亚王国。关于这个国家，说起来也并不陌生。在世界会议篇，革命军干部曾经从桃胡子手里拯救了这个国家。露露西亚王国公主就是被海盗劫持、被克比他们救下的那位，包括曾经救过艾斯的牛奶妹也出现在露露西亚王国。萨博接着说，他之前在圣地的虚空王座上看到一个人，想必萨博看到的就是伊姆了。画面来到伊姆这边，他旁边有张地图，上面的露露西亚王国被划掉了。接着，露露西亚王国上空变得乌云密布，电闪雷鸣，一个东西从空中掉落至这个国家，露露西亚王国被毁灭了。听到这个技能描述，第一个想到的是高配版艾尼露的神之制裁。不管怎么说，伊姆为了追杀萨博，还是怎样，直接把一个国家给拉闸了。这般力量让人不免往天王那边去想了。本话结尾，草帽一伙遇到了波妮，他的最新赏金是 3.2 亿贝利。不知道他有没有遇到过萨博，并将圣地的真相传达给草帽团。下周不休刊。好了，以上就是 1,060 话暂时透露的消息了。拜拜。海贼王有没有落入血统论的怪圈？要说海贼王里有没有血统论，不敢说完全没有，但可以看到血统论在海贼王中没有什么建树。甚至海贼王一直在避讳靠血统变强这种套路。大海上的强者，谁是靠开血统挂、打败强敌、做大做强的？烧房子的罗杰和偷船的雷利不是，孤儿白胡子不是，弃婴大妈不是，被吊起来打的明哥不是，流浪汉罗也不是，天天撸铁的索隆不是。三智呢？好吧，不得不承认，和治国三智确实被迫沾了点变相的血统论，但三智一路上的成长才是最关键的。海贼王中的传承是和传承血统相差甚远的东西，那就是传承意志。所谓地之一族，或许就是某种意志和精神的传承，代表梦想一族。后来路飞继承了罗杰的光明，黑胡子继承了洛克斯的黑暗，方向不一样，但感觉那种追求自由的精神才是神的天敌。橡胶果实也好，尼卡形态也罢，今后的路还是要靠自己走。而且有血统和血统论还是两码事路飞的冒险从来都不是草根逆袭的爽文。路飞明摆着是海贼王中的后台王，背景无人能敌。他从开始就说要当海贼王，被红发寄予厚望，刚出海的时候就很强了。路飞虽不是废材逆袭，但他一步步变强，也并不是靠的天选之子的条件。首先，卡普和龙并没有在血统上给路飞什么东西。哦，还真有，那就是卡普挖鼻屎的神态和随时随地睡觉。那话说回来，能与生俱来的两个东西——霸王色和聆听万物之声，路飞有，卡普和龙还真未必
见闻色和武装色更是需要后天修炼。路飞也并不是仗着自己是后台王，才从雷利师傅、卡尔老师、鲍大叔和凯多教授那里学到了这些东西。在这一路的冒险中，路飞也没怎么靠过家里人。龙在罗格镇把路飞给救了算一次，但也相当于是把他送向大海，自生自灭去。之后都是靠路飞自己一步一个脚印。和伙伴们九死一生，靠真诚换来了各路朋友的相助，才走到了今天。青志和熊对草帽一伙网开一面，卡普和龙的原因是次要的。青志是还路飞拯救阿拉巴斯坦的人情，还有就是想看看自己选择的正义往后会如何发展。而如果没有索隆以命换命的那一次，熊也不会认可草帽一伙，接下来放这么大的海。小伊万协助路飞去救艾斯，还真不是因为路飞说了自己老爹是龙的缘故。但小伊万当时是误以为被处刑的艾斯和路飞是亲兄弟，也是龙的儿子。觉得龙一定会来马林凡多和政府彻底撕破脸，所以小伊万抓住最佳时机越狱，想和龙会师发动终极一战。结果走到半路，路飞才把他和艾斯的关系说清楚。小伊万恍然大悟，原来这不是他等的最终一战，甚至后悔了，但也只能硬着头皮上了。这件事儿只能说是个误判的乌龙，而且尾田还故意把蒙奇祖孙三人的道路给岔开了，谁都管不着谁。路飞有显赫家族，但在顶上战争中却那么渺小。卡普和龙都没有出面救路飞，艾斯是海贼王之子。能跟他比血统的也就路飞了，但却没有受到半点恩泽，一样陨落在顶上战争。来救艾斯的并不是雷利和罗杰海贼团，而是欧亚基和伙伴们以及路飞。每个人都有自己的遭遇和冒险，有在乎自己和自己在乎的人，也都有自己的梦想和意志。血缘和血统并不会绑架他们，不然的话，就路飞那血统背景，他早就相当无趣的当上海贼王了。然后就是人人果实幻兽种妮卡形态这个设定，不得不说，确实把路飞往强行宿命或者转生的俗套里推了一把。他影响了不少东西，不过本质上还是一种意志和精神的传承。凯多教授也说了，恶魔果实的能力并不是称霸大海的必备要素，所以尼卡果实这一别称更像是一种象征。在果实觉醒之前，这个果实并没有给路飞带来什么超越其他强者的 bug 能力，反而觉得远不如那几个变态的自然系厉害。和卡尔比也逊色不少。二三四档也是在一次次的战斗中和修炼中开发出来的。据吴老星所说，动物系果实自身是有意识的。八百年未觉醒的果实，中间肯定重生过很多很多次了。会在路飞这里觉醒，也意味着路飞做的足够了。虽然海贼王有点像是往宿命论上靠了，不过无伤大雅。毕竟这可是连载了二十五年的长篇热血漫，能不断往回把坑填上，还把大方向把控住，实属神人。而海贼王中最核心的东西，其实一直都没变，这就足够了。路飞两年前大智若愚，两年后大于若智。路飞身上一直有一种傻气，但是这种傻气两年前后还是很不一样的。早期的路飞表面上是个憨憨，实际上也是个憨憨。不过他善解人意的特点也非常明显，故意激怒科比，让他和自己在海军面前打架，帮助他战胜怯弱，也让科比和海贼划清界限，能去追逐自己的梦想。在可可西亚村，面对娜美的冷落，大家都很着急和迷茫，路飞却选择睡觉。然后山治乌索普对娜美的过去很感兴趣，想听诺奇高讲讲。路飞却直言对他的过往毫无兴趣，而是去散步。在街道上碰到绝望无助的娜美，娜美说：“你什么也不知道。”路飞说：“嗯，不知道。”但真实的娜美是个怎样的人，路飞早就看在眼里了。无关过去，路飞认定的伙伴，此刻他拼了命也要救下。表面啥也不懂，实际上他有早已笃定的东西。这跟动不动就皱眉握拳、龇牙咧嘴上去干架，显得更加沉着。进入伟大航路，他用决斗的方式给拉布留下了一个念想，完美化解了拉布的执拗做法。路飞是个初中有戏又绵里藏针的人，这就是憨憨船长的觉悟。他在乌索普面前能风轻云淡的说要换掉梅利号。但起初，路飞听到梅利号大限将至的时候，也是无比难过和无法接受的。可路飞很快回过神来，作为船长，他不能让一船人的性命和梦想跟着梅利号一起葬身大海。包括后来在香波地群岛陷入困境，那是他一反常态，让大家分散逃命。三天后到桑尼号集合，路飞虽然一直都很忙，而这一次他们全力以赴，也实力悬殊。索隆还重伤，所以路飞是会审时度势的。他还真的不傻，当然还要感谢雷利、黄猿和熊在那儿演了一把，否则路飞他们逃不出去。是非分明，还有在遇到贝拉米的时候，路飞让索隆不要动手，因为他们不屑于和这种人见识。但路飞也是有底线的，直到贝拉米打伤粒子头大叔他们，破坏梅利号后，路飞回去二话不说就一拳秒了贝拉米。还有在战斗方面，两年前的路飞真是无比机智了，打老沙打艾尼路属于劣势，但可以另辟蹊径，让对手非常头疼，有着很高的战斗智商。明事理、小分寸、懂取舍、知进退，这些东西在路飞身上都可以找到。那两年后，路飞的那种傻的聪明的特质也不是没有了，只是明显淡化了。很大一个原因也是因为经历了修炼、名师教导，实力突飞猛进，让他可以放开手脚的去干了。在雷利指导期间，当时路飞的三色霸气和四档都有模有样了，有着用三档就能终结很多敌人，霸王色震晕五万人，四档压制民歌的实力，能想出水路飞和橡胶发呆这种的脑子，当然也不怎么需要了。
，所以有实力的加持，信心大增，这也是很明显也可以理解的一个变化。两年后的路飞也就大多是上去就莽，看起来没脑子了。毕竟都人人果实幻兽种尼卡形态了，拿四皇凯多跳绳，谁还有脑子啊？莽就完了。路飞更加固执和随性了，也是事实。路飞一直很莽，这个不否认。不过两年前他是可以听取别人的建议的，比如他信任船匠们，听取了专业船匠们的建议。陆奇、卡库虽然是卧底，但对梅利号的诊断，他们说的是实话。还有雷利让路飞修炼两年，路飞也做出了正确决断，并重返海军本部，用 3D R Y 给伙伴们传达消息。两年后，慎平和罗却被路飞的我行我素给整得屡次心态崩溃，甚至差点把罗给坑死。虽然可以用肉给你，你听我的这种搞笑的方式淡化路飞的随性，但在罗那里，路飞已经稳固了自己傻帽的定位。以前的路飞为什么而打架？因为娜美的一句“路飞帮帮我”，路飞才全力以赴；因为微微的哭泣，路飞才将大家的命运一起赌上。因为罗宾的我想活下去，路飞才心满意足的奋不顾身。而进入新世界，路飞确实拯救了德雷斯罗萨，拯救了何志国，拯救了很多人。但将凯多集团连根拔起的 flag 是早在和罗结盟的时候就确定了的。也就是说，不管中途有没有那些人的求助，甚至换成任何人都无所谓，路飞都要去打凯撒、明哥、凯多。路飞打架的理由变得更简单直接了。两年后的路飞是个救世主，而两年前的路飞就是路飞。除了这些，要说路飞性格的大方向变了没，似乎还真没变。两年前，他没听娜美的过去，而是选择睡觉。两年后，盛平对娜美的过去道歉的时候，他依旧没听，依旧在睡觉，因为他不在乎这些。两年前，他迫不及待的从火箭人跳到司法岛，去让罗宾跟自己回去。两年后，他依旧迫不及待的从巴姆大王跳到皇家座驾，去让山治跟自己回去，因为他们是伙伴。两年前，路飞选择换掉梅利号，他风轻云淡，掩盖内心的难过。两年后，在静世界里被卡尔打成猪头，他强颜欢笑，让伙伴们不要担心，因为他是草帽海贼团的船长。两年前，天龙人打伤小巴，路飞一拳打飞天龙人。两年后，霍迪欺负白星，路飞一脚踹飞霍迪琼斯，出手相助，因为他们是朋友。另外，路飞能坦然的说出爱死已死这个事实，也是一种成长；坦然面对过往，也是一种智慧。路飞从出海到现在，在剧情中经历了两年多的时间，成长和变化，这个肯定是会有的。至于说两年后的路飞是不是和原来的那个自己渐行渐远了，这个也是仁者见仁，智者见智吧。弗兰奇的三十六款发型。弗兰奇作为海贼王中屡见不鲜的一员变态，不仅身体有各种奇怪的技能，发型也可以百变姿态。当然，弗兰奇的发型并不是为了变而变，根据能源、状态、环境、氛围，他的发型会应景的变。第一，刺猬头。少年弗兰奇还未自我改造时，发型还比较正常。后来，尤斯塔斯基德的发型与这个相似，而路飞会一语双关，管留这种头的基德叫做刺头男。第二，经典飞机头。弗兰奇两年前的正常标配发型，两年后也有变形款。比如黄金城中长面包形状的飞机头。第三，杀马特飞机头衍生版。两年前，弗兰奇经常能源不足，只要可乐耗尽，他就不再硬了。飞机头软下来，秒变杀马特。这个也有变形款，在剧场版《强者世界》，刘海的方向有所改变。第四，西红柿头发型除了受到状态影响，也会根据不同的能源而改变。当时乔巴扔给弗兰奇三瓶蔬菜汁，结果发型变成了番茄。第五，跟爬头，同样是因为乔巴给他丢了三瓶农夫山泉吧。弗兰奇不仅发型变成这样，整个人的心态变成了扛着羹爬、刚种完地、喝杯茶的惬意农夫。第六，人类高质量男性头，在被拍飞到巴尔基摩亚后，由于没有可乐，那里的医生们给弗兰奇填充了红茶，结果弗兰奇变成了一个油烘烘的绅士，性格上也跟之前截然不同。第七，焦黑背头，因弗兰奇误触贝加朋克研究所的爆炸按钮，发型被炸成这副模样。第八，圆寸头，两年后初登场时的新发型。这应该是弗兰奇众多发型里比较正常的一个了。整个愚人岛几乎都是这个，也属于两年后的常用款。第九，爆炸刺猬头。两年后，弗兰奇的发型才是完全自由切换，按住鼻子三秒即可手动改变。这个发型把好奇的乌索普和乔巴给吓了一跳。对于机器人这种玩具，当时乔巴已经憧憬到晕厥。第十，方块姐妹同款方块头。十一，硬汉式扫把头。这个扫把头后来在德岛的时候，还有一款更夸张的。十二，长发式中分。这三个是弗兰奇在路飞面前。小小展示的两年修炼成果，方块头应该是怀念自己的两个好姐妹，回去之后就是三个方块。然后好奇的路飞想玩一下，拉都拉不住。十三双肩头，在去渔人岛的途中，弗兰奇在蒋雄保护桑尼号这件事之前，用于缓解紧张气氛的小操作。十四钳子头，这个发型依然很怪，不过多少带点霸气的感觉。从渔人岛出发，进入新世界，再到庞克哈萨德，弗兰奇头上一直顶着这把钳子。十五扇子头，在黑犀牛机车初次亮相的时候。弗兰奇还专门变了一下发型，比较莫名其妙，可能是他觉得这样会比较帅吧。十六独角仙头，原创剧情《Z 的野心》片中，弗兰奇的发型前面是独角仙的脚，后面是披肩卷发。十七厨师帽头
，十八爆炸头，十九天使之翼头。这三个发型是在狂夸阿萨德面对那群小孩子，给他们展示男生们的浪漫。当然，弗兰奇在这群孩子中是最受欢迎的。另外，弗兰奇的爆炸头还有变色款，剧场版 Z 中一大团粉色爆炸头和乌索普布鲁克组成爆炸三人组。二十兔耳头，狂克哈萨德作战胜利后，弗兰奇的一个卖萌发型。二十一熊耳头，打败凯撒后，所有人一起开宴会的时候，乌索普按下弗兰奇的鼻子，逗孩子们开心时的发型。二十二双麻花辫，经典之一。弗兰奇一个硬汉弄了这么一个发型，可以说有够变态。这个发型一直在德雷斯罗萨保持了好一会儿。第二十三超级加倍飞机头，在联动片里最后开宴会的发型，这个飞机头还拐了一个弯下来，感觉把它捋直了，附上武装色是能戳死人的那种。第二十四花瓣头。在德岛 SOP 作战计划敲定后，兴奋的弗兰奇先是变了这么一个发型，然后这些花瓣可以变得像章鱼的触角一样蠕动，再进行变化。二十五大炮头，弗兰奇经典发型之一，属于弗兰奇的战斗发型，预示着破坏工厂行动正式开始。除此之外，还可以用大炮头来吓人。二十六待定凌乱头，这一款发型属于过度作用，前面一坨乱糟糟的，是还不知道自己要梳个什么发型。二十七五角星头，二十八地中海天线头，二十九斯巴达勇士。这三款是在和塞尼尔交战时，大炮头被烧坏后所展示。不过后来弗兰奇还是沿用了大炮。三十尖尖头，德岛胜利后，弗兰奇弄回了寸头。不同的是，上面有一撮小尖尖。三十一帅气背头，佐乌时期弗兰奇的发型，这也是他为数不多正常而且有点帅的发型。三十二鲸鱼头，草帽一伙去鲸鱼森林见雷藏的时候，弗兰奇将发型应景的变成了和鲸鱼森林一样的形状。三十三锤子头，根据罗的计划，弗兰奇在和之国伪装成木匠。发型自然也变成了一把锤子。三十四蒙面头，在和之国，路飞被凯多戒网瘾后，罗提议其他人尽量继续隐匿身份。弗兰奇就很识趣的用头发包住了头。弗兰奇假面这个操作可以的。三十五剪刀头，登上鬼岛后，警卫们给大家变装后，弗兰奇顺便换了这么一个发型。第三十六，在德岛篇 OP 片头里，弗兰奇还有一款发型，包了一条头巾，留了四个脏辫，有加勒比海盗那味儿了。可以说，弗兰奇在捣鼓发型上的造诣不输他造船方面的才艺。而弗兰奇的百变发型并不会因为冒险结束而终结，会随着他愈加的变态而一直延续下去。全能音乐家布鲁克啥都会一点。布鲁克在船上担任着一份优雅浪漫的职位，似乎不需要干什么体力活。不过平时布鲁克完全可以帮到任何职位上的伙伴，非常全能。首先是管理经验，草帽团还真不缺跳槽船长。盛平是正儿八经的当过船长，乌索普那个陆地船长也勉强算当过吧。而布鲁克也当过代理船长，当的怎么样先不说，起码平时老不正经、认真起来，也有一些带兵经验和管理能力。没这个心，但不代表不会。然后是高频战斗员，布鲁克应该是除了主力几个人之外最能打的了，既有剑术也有果实能力。布鲁克的战绩有输也有赢，不过都很高光。毕竟他的黄泉果实真的蛮厉害的。在合之国没有明显加强的布鲁克，到后面应该还会有更高光的时刻。航海是候补，在去万国的路上，路飞一顿随心所欲咖喱，把一船人给干崩溃了。那只能是娜美去做饭。海图就交给了布鲁克来看，娜美起初还怀疑布鲁克会看吗？布鲁克说没问题，就交给我吧。之后草帽团绕开了监视网，也到达了蛋糕岛。布鲁克还是有一些航海才能的。第二舵手去蛋糕岛的这一段路，布鲁克不光要看海图，还要掌舵前行。因为路飞掌舵被布鲁克吐槽技术太烂，把舵轮都给干着火了。其实感觉草帽团里标船技术最好的是盛平无疑。第二阵容就是弗兰奇、娜美和布鲁克，在德岛也是布鲁克掌舵，躲避大妈海贼团的追击。完成了路飞的命令，小分队先行前往佐屋。当然，布鲁克也会开很多载具，比如船坞系统里的鲨鱼潜艇，布鲁克开的最多，手拿把掐相当熟练。船匠辅助，平时修船这种事情都是弗兰奇大包大揽，而布鲁克虽然不精通这行，但是给弗兰奇打打下手也是常有的事儿。刚上船那会儿，还帮弗兰奇搬可乐桶，力气还不小。只不过布鲁克拿成了酱油了，现在应该完全没有问题。历史学家的好帮手，布鲁克本身就足够有历史，毕竟罗杰都只能算个新人。作为历史正文收割者的布鲁克，在蛋糕岛印出来了三张历史正文，其中一个还是红色路标，惊呆现场所有人。罗宾如果能看到历史正文，会非常高兴。只不过罗宾当时不在现场，不然的话，罗宾高低得奖励一下布鲁克。完事儿，布鲁克倒是收到了娜美的奖励，也非常好。狙击手的弹药，布鲁克打奥兹的时候，有一招叫雷鸣剑革命舞曲突进去，自己作为子弹，配合罗宾的能力，娜美的雷电和乌索普的巨大弹弓弹射出去，直接刺穿了奥兹的肩膀。这颗特殊的弹药威力也很强大。副作用是被雷电给电到，反正布鲁克也不怕雷电。第二个骑士，山治曾经的定位主打一个骑兵和保护女士，在对的时间出现在对的地点。不过后来山治有更多的事情要去做，也要打一些硬仗，所以布鲁克有点补上这个位置的意思。蛋糕岛布鲁克是各种出其不意，和之国又充当罗宾的护花使者。船医的最爱
。在医术上，布鲁克不太能给乔巴帮上忙，但是对医生来说，不添麻烦就是帮大忙。希鲁鲁克和乔巴的愿望都是这个世界上没有人生病，那就太好了。恰好布鲁克就是这种体质，乔巴都不需要给布鲁克看什么病，因为布鲁克根本就不会死，因为他已经死了。布鲁克最脆弱的也就是骨头了。可惜，这也只不过是一口牛奶就补回来的事儿。另外，布鲁克也是一名合格的导游。兔子上船参观的时候，布鲁克绅士的轻车熟路，一个地方一个地方的带其参观。想当初，布鲁克刚上船的时候，笨手笨脚，想帮忙却搞砸了很多事情，感觉自己很没用。对此，路飞只是说：“我已经认定你了，你可以加入。比起这个，赶快来吃饭，大家都在等你呢。”在伙伴的包容和鼓励下，布鲁克感到很舒服，很有安全感，也找到了自己的定位。如今，他可以帮伙伴做这么多事情，做到了最好的自己。《海贼王》里那些非常规的大帅逼，《海贼》世界什么怪物都有，但也不缺帅的。在这里，对帅的审美更是多元化的。有些人既不是凯文·迪许这样的美男，也不是索隆、山治、艾斯、萨博、特拉南、香克斯这种的常规帅哥，而是越看越有气质和魅力。就像脸上一道疤，秀发齐刷刷，嘴里叼雪茄，克洛克老沙，一直觉得老沙很帅，属于那种谁都瞧不上，一副不服来打我的霸道总裁的气质。即便失败，也不能摧毁他这种刻在骨子里的自信，因为他相信有一天自己会东山再起。就这种欠揍又有魅力的自信，而且老沙非常注重打理形象，在推进城条件有限，当然穿着球服也是帅的。刚出来就立刻把自己打扮得漂漂亮亮的，还叫了个人给自己擦皮鞋。而且注意看老沙的侧面，这个轮廓真的很像女人。豆豆鞋七分酷，西装皮草都很酷，精神小伙叫多福。就明哥这气质、这穿搭、这身材，就算他真是个豆豆眼，那也是个瞎气帅哥。其实明哥要是正儿八经的穿，真的是模特级别，那套酒红色西装才是巅峰。当年明哥还是个超赛。年龄大了也坏得更成熟了，只要给明哥上一个不是很拉垮的眼睛，明哥靠气质完全撑得住。大刀划船黑刀夜，小刀虐菜米霍克。帅不一定是俊美，帅也不一定要年少，不过帅一定跟气质有关。鹰眼刚出来的时候就感觉这人一定牛逼。樱木健美面瘫加络腮胡，也不吝啬展示自己的腹肌，又稳又骚。鹰眼更有魅力的是有一种反差感，他能和香克斯这样本质上的逗逼玩到一起去，也能和佩罗娜这样的傲娇逗逗嘴。既能换上性感家居服和红酒，也能扛起锄头就种地，然后和一群狒狒和平相处，本身孤僻的很。在《海贼王》里真的挺特别的，小丑妆容很拉风，世间最暖克拉松，丧暖怪异，还带点可爱，让克拉松帅成了冷门。他曾经免冠的证件照看起来本身就挺丧的，双方卖傻，把自己扮成小丑的怪异也只是表象，而温柔才是真实的。克拉松戴的那个帽子也还挺可爱的，可以感觉到和他哥哥明哥完全不是一个类型。矿班骑车睡懒觉，风衣眼镜背个包，敢动一动给你变冰雕。青志当大将的时候，不是感觉有多帅，因为青志说实话也不是长得帅的那种，但是身材比较匀称。辞职之后换上便装，那个阶段就有一种浪子的感觉，主要还是靠气场，而且实力强，果实能力帅，站在明哥身后特别有压迫感。一双三米大长腿，高冷强大又宠妹，吃个圈圈被偷窥，只想微博捂上嘴。卡二的话，要说俊美谈不上，要说五官端正好像也不是，但是这依然不妨碍卡二的帅。作为路飞的对手，卡尔却相当正直且有家庭责任感。因为人不能选择自己的出身，卡尔只想当一个完美的好哥哥。但比起这个，他更想当一个堂堂正正的战士。就像他妹妹伤了路飞的腰子，卡尔表示：“我的腰子也不多，但我还是愿意陪你一颗。”这一点，卡尔就可以帅出天际了。艾尼路也帅得奇特，装逼装的深沉，耳垂三十公分，土归土，尘归尘，我是空岛至高神。艾尼路的长相和造型就挺有异域特色，而且他能把这种异域特色拿捏得很飘逸潇洒，再加上花哨炫酷的果实能力。在早期，这真的算是燃烧经费了，可以让艾尼路帅得跟别人不太一样。虽然他的表情管理被路飞给干崩了，但就算这样，大眼一看也能感觉出来是一个崩坏的帅逼。另外，感觉劲也是帅得过头了，没摘面具的时候就感觉身材有型，摘下面具发现他帅得也很有特点，皮肤黝黑，发型潮流，眼眶周围还有个刺青，而且这长得也太正派了。还有更剑走偏锋的，感觉革命军的乌鸦也很帅，他真的算不上好看，但是气场是关键，一看就不是白给的那种。还有马尔科这种。一开始，动画组都把他的发色弄错了，说明马尔科这种扔到人堆里就是个长得像菠萝的路人。不过小马哥果实能力帅的一批，人又靠谱，说话还经常带一个优异的尾音，斯文的吊儿郎当，越看越觉得蛮帅的。总之，《海贼王》里还真不缺帅哥，正经帅的那些不用多说，转而看看这些奇形怪状的，这些人感觉同样有魅力。《海贼王》中那些神奇的相遇，命运和命中注定是《海贼王》从头到尾贯穿的主题之一。正因如此，也造就了很多奇特的缘分相遇。巴基和艾斯的相遇，这俩人的渊源还挺深的。一个罗杰的船员，一个罗杰的儿子。但多年之后，两个性格作风截然不同的人，在大海上相遇还是挺违和的。看起来更像是动漫原创片段，但漫画中真确有其事。当时巴基并不知道艾斯是罗杰的儿子，只知
，真是不是一家人，不是一家门啊！路飞和巴基的相遇，两人现如今携手迈入新四皇行列。所以咱就是说，当年东海村口的一场互殴，竟没想到是一场皇团大战级别的预演。两人之前虽有着深仇大恨，但每次相遇都是非常的搞笑。在罗格镇，巴基还迷迷糊糊的给路飞索隆付了饭钱，还给路飞指了路。在推进城里，两人第三次相遇，后来巴基靠着霸王色运气，在九死一生的地方活了下来。大事件篇章里没有赢家。但唯独巴基盆满钵满，成了齐武海，开了大公司，为之后成为海贼王奠定了坚实基础。白胡子和巴基的相遇，三十年前白胡子和罗杰海贼团相遇过，只是那个时候小巴基还名不见经传。多年之后顶上战争，白胡子再次遇到巴基，被巴基指着鼻子挑衅。白胡子不仅没有动怒，反而商量联手，给巴基大神的名号又添上了浓墨重彩的一笔。而白胡子似乎对巴基有着莫名的好感，因为能让白胡子记忆犹新的人有罗杰、卡普、战国、红发、鹰眼。然而，其中还混进来了一个奇怪的东西——红鼻子小鬼。本来觉得格格不入，现在反倒觉得绰绰有余。巴基和红发的重逢，罗杰时代落幕后，两人分道扬镳。顶上战争，巴基看到了多年未见的红发，一激动直接四分五裂了，千言万语都汇成了一句“香克斯”。红发也惊讶，巴基为什么会在这里？因为这不是巴基该待的地方。不过，两人的交谈还是一如既往的融洽。巴基翻了翻旧账，说要跟红发干一架。一场顶上战争，巴基躲过了三大将的围堵，凶了两位四皇，交下了一位来海贼王。通过直播收获万千迷弟，不过红发这个大忽悠还是利用藏宝图的噱头，把巴基给拿捏了，让巴基将草帽交还给了路飞。巴基和老沙鹰眼的相遇，有些相遇当时可能感觉不痛不痒，但若干年以后回头一看，才感觉缘分的奇妙。巴基第一次和老沙鹰眼有交集，应该是罗杰处刑的时候，但当时老沙鹰眼可能已经是七五海了，而巴基只是一个小小弟，他俩当时肯定看不上巴基的。多年后，巴基在推进城门口，阴差阳错的率领老沙去抢海军的军舰，在顶上战争的战场上。把世界第一大剑豪稳稳拿捏，让鹰眼有点懵逼，被一旁的小弟追捧为能和这些大佬平起平坐的神。而如今海报上谁是 C 位，一目了然。很多顶尖船长和他们的二把手也有命中注定的相遇画面，越是草率就越显得浪漫。罗杰和雷利两个街溜子在岸边极限拉扯，后来将世界搅得天翻地覆，造就了一个时代。路飞和索隆在海军基地里萍水相逢，当时一个敢收，一个敢加入，后来他们又遇到了一群可靠的伙伴，即将开辟一个新时代。大白鼠凯多和小白鼠进在海军实验室里患难之交，枭雄之间也有真心对待的同伴。黑胡子和犀牛在推进城里同气相求，真正的海贼就该干真海贼该干的事儿，一起缔造一个野心帝国。当然，在这片大海上还有很多传奇和偶遇的事情发生过或正在发生。他们最开始偶然般的相遇交集，却在未来留下了让人难忘的事迹。这些蝴蝶效应就像蛛网一般，织出了一个宏伟广阔的历史和世界。